Monsieur le Président, c'est à nouveau pour moi l'occasion de vous remercier pour votre visite accompagnée d'une forte délégation et vous exprimer combien nous sommes heureux, nous sommes fiers de vous recevoir, combien le Bénin est honoré de votre visite. Je voudrais vous exprimer toute notre gratitude et vous prier de, de transmettre au peuple rwandais frère nos salutations les meilleures, notre amitié, pour ne pas dire notre fraternité. Nous avons eu une séance, une tête à, un tête à tête qui a duré presque 1h30. Nous avions programmé 30-45 minutes, mais les sujets d'intérêt étaient si nombreux que nous n'avons pas pu respecter le timing prévu. Et c'est bien pour ça que nous sommes venus à ce point de presse un peu tard. Mais ça montre bien qu'il y a de la matière. Et c'est cela qui nous motive désormais. Et on s'est dit tout à l'heure, à la fin de la séance entre les deux délégations, que le Bénin et le Rwanda allaient donner de la visibilité en termes de coopération sud-sud. Parce que bien souvent, nous l'évoquons sans beaucoup de foi, sans beaucoup de contenu. Mais le peu que nous avons fait en quelques années a déjà démontré que la coopération entre deux pays d'Afrique peut être d'une bonne dynamique. Nous allons franchir un nouveau palier à partir de la rencontre d'aujourd'hui. Nous avons fixé le cap, nous avons défini les secteurs dans lesquels nos équipes vont travailler. Je suis certain que dans quelques mois, nous allons commencer à avoir des résultats encore plus visible dans les divers domaines que nous avons cités. C'est avec beaucoup d'enthousiasme de, que j'évoque cela, Monsieur le Président, cher ami, et vous savez combien je suis pragmatique, autant que vous. Je n'ai pas donc de doute que nos collaborateurs seront, seront à la hauteur de nos ambitions en termes de coopération et combien nos peuples respectifs seront fiers de voir que la coopération sud-sud peut apporter davantage même que la coopération entre les pays d'Afrique et les pays du Nord. Monsieur le Président, encore merci. J'espère que la presse qui attend avec impatience de nous poser une ou deux questions ne va pas m'en vouloir de faire cette introduction parce que je tenais à dire de ma propre voix à la suite du communiqué combien je suis heureux de rencontrer, de recevoir ici à Cotonou mon ami Paul Kagame. Tu es prêt pour... Bien, ça y est. On va se soumettre à, à vos questions, je crois, une ou deux, et puis ce sera bon. Hein. Merci. Je vais commencer. <rire> euh, je dois vous avouer que en, dans le domaine de la coopération sur les ressources humaines, nous avons effectivement montré que les expertises existent sur le continent. Et vous l'avez dit à juste titre, il y a beaucoup de Rwandais que moi, je ne vois plus comme des Rwandais, je le vois comme des Africains, des Béninois. Vous avez même certains parmi eux portent des noms qui ressemblent aux nôtres. Donc pour moi, le, la coopération qui se traduit ainsi par des échanges de ressources humaines montre bien qu'il n'y a pas que 
dans les pays développés qu'il y a des, des compétences et que aussi bien à côté au Togo, au Sénégal, au Rwanda, à l'Afrique du Sud ou dans le Maghreb, nous pouvons échanger en termes de ressources humaines. Vous n'êtes pas sans savoir que il n'y a pas que des Rwandais au Bénin dans l'expertise. Il y a des Sénégalais. Vous savez qu'à la douane, nous avons des expertises, des compétences sénégalaises. Nous avons des Européens, nous avons des Caribéens, des Antillais. Le Bénin, dans ce domaine, n'a plus de complexe. Nous allons chercher les compétences là où elles se trouvent. C'est dommage que bien souvent, quand nous faisons appel à des Européens, à des Américains, à des Chinois, on ne trouve rien à dire. Mais quand il s'agit des frères africains, on se demande, mais oui, mais est-ce que cette même compétence n'existe pas sur le, le terrain Moi, je suis très fier de ce que nous faisons. Et je me réjouis de ce retour, parce que les Béninois sont partout dans le monde, comme espère. Il y a des Béninois au Rwanda, peut-être pas au titre de la coopération, mais des gens qui ont été identifiés sur le marché international du travail et qui ont été déjà bien avant nous euh, au service de tel ou tel pays. Je, partout où je passe lors de mes visites d'amitié ou de travail, j'ai toujours quelques Béninois qu'on me présente comme étant euh, des compétences des experts dans ces pays-là. Donc, euh, si la coopération parfois met l'accent un accent particulier euh, sur une demande d'un instant, cela ne veut pas dire que les échanges d'expertise n'ont lieu qu'à cet effet, qu'à cet égard, qu'à cette, qu cette, qu cette, qu cette, qu cette occasion. Les, les, les échanges de ressources humaines se passent déjà naturellement, un peu partout, mais ces temps-ci, nous avons eu des besoins spécifiques, des domaines dans lesquels le Rwanda a euh, eu à nous, à nous dévancer euh, sur la conception, la mise en œuvre de certains projets nouveaux. C'est fort naturellement que nous sommes allés chercher dans ces compétences-là. En ce qui concerne euh, votre deuxième question, concernant, me concernant spécifiquement, est-ce que désormais, depuis, depuis quelque temps, j'ai une autre vision, une autre, un autre regard euh, sur euh, la compétence au Bénin Vous faites allusion à mes propos d'il y a quelques années, et je vais vous le répéter, je n'ai pas de gêne à cela. Je disais que mon pays était comme un désert de compétences. C'était une réalité. Je ne dirais pas que désormais le Bénin a tout ce qu'il lui faut comme compétence. Ce serait faux. D'ailleurs, aucun pays au monde n'a, lui, tout seul, les compétences nécessaires au développement. Mais aujourd'hui, la chose s'est beaucoup améliorée. Je sais aussi qu'il y a quelque temps, nos compétences partent du pays, les unes après les autres. Nos experts, et je viens de vous le dire tout à l'heure, sont partout dans le monde. Mais tout le monde le sait très bien qu'il euh, euh, y a peu, y a peu de temps, les Béninois euh, ne se gênaient point, et d'ailleurs, à bonne raison, bien souvent, d'aller vendre leurs compétences ailleurs. Et nos frères et sœurs béninois de la diaspora qui sont à l'étranger n'avaient pas beaucoup d'enthousiasme à venir travailler au Bénin. L'environnement a beaucoup changé, et nous observons que ceux qui y sont, qui, si l'environnement n'avait pas, pas changé, seraient déjà partis, sont restés. Nous constatons que beaucoup rentrent. Donc, beaucoup de Béninoises et de Béninois qui rentrent pour venir travailler au Bénin. Et dans cette... Euh, euh, ici, en face de moi, si je le pouvais, je vous citerai des noms, des gens, des gens que je vois, qui n'étaient pas au Bénin il y a quelques années, qui sont rentrés, qui travaillent. Même au sein du gouvernement, vous voyez combien de personnes sont venues prêter main forte à ce que nous faisons. Donc, la situation a beaucoup changé. Désormais, je peux vous dire que je suis fier de voir cet engouement que les Béninois ont à rester au pays, à venir euh, ici et à se réclamer du Bénin. C'est l'occasion pour moi de, de, de rappeler quelque chose qui m'a souvent fait mal au cœur, combien les Béninois à l'étranger parfois masquent leur nationalité. Les Béninois n'étaient plus fiers de dire qu'ils sont Béninois. Mais depuis quelque temps, on l'observe avec euh, beaucoup de, de bonheur que les Béninois sont fiers de leur pays. Puis les Béninois réclament. On les identifie, les reconnaissent comme tels, comme des Béninois. 
Et j'entends même d'autres nationalités dire « Nous sommes béninois de plus en plus. » C'est pour dire, euh, cher monsieur Rossi, que mon opinion a beaucoup changé sur ce point-là. <rire> Merci. Monsieur le Président. Well, thank you, President. Um, I think you have uh, eloquently this explained and answered the uh, question uh, that came up. Uh, I will say a few things. One, I think it is a mistake to focus on questioning the skills competence of any country in this world big or small uh, countries have uh, certain levels of uh, skills and competence yet we always all of us have to keep building and making sure that we develop skills so in our case where we have come from we came from actually a very low base and uh, we are where we are but still having to do even more uh, by getting skilled manpower from either neighbors or other countries on our continent and beyond. This is how we have been building our uh, skills competence. Even then we have not uh, achieved what we need to achieve. We, we still lack a lot. But that doesn't mean that we have no level of cooperation uh, with many countries, including Benin, whom we look up to in the principle that while we can share what we have with them, we need even more or expect more from them. So I think here we are talking of a principle. We have created a principle here uh, based on that with the Benin uh, of exchanging uh, different competencies in different areas uh, and as you know when you are walking you don't move the two legs at the same time you move one leg and then another follows and you keep going like that so what we are doing with uh, Benin it's uh, moving one part first and another part is following so, but we have created a principle where we shall cooperate in all areas without exception. Uh, those that the country, any country finds uh, important and useful. Uh, so we have uh, been lucky to have few of our people sharing with our brothers and sisters here in Benin. Uh, some of their skills and yet we are waiting and we are about to have uh, people from Benin uh, brothers and sisters also extending their competencies to us it could not happen all at the same time but the principle is that it is going to be back and forth in all sectors, in all areas. So I don't see any problem at all. Uh, in fact, uh, I commend uh, uh, President Talo for having that vision that uh, you don't have to have uh, skills you need coming from outside of our continent, uh, much as it's not uh, mutually exclusive you could still have such a competencies within our continent uh, from friends, from neighbors, uh, but still on the continent. 
just as you know, um, African uh, skilled young people, well, even old ones, they have been there for a long time, have actually been uh, working on different, in, uh, different continents of the world, including developed countries. We have people from Benin, we have people from Rwanda, we have people from other parts of the continent working in developed countries. So it's really, it would be uh, not a clear picture to say just today we are referring to one or two cases uh, and then we say this country needs more than the other one needs, especially when you are talking about our two brother countries that uh, uh, are at more or less the same level with others around our continent who have to do a lot more uh, to be uh, at that level of development that we need. So the most important thing is the principle and uh, we have it, we have agreed on it, it's a clear vision. We are going to share any and everything uh, in these areas of skills that are required. Yeah, um, Rwanda and I believe Benin have uh, different uh, military security cooperation with many countries across the world. We do, and I believe Benin does. Now, for, for us, between Rwanda and Benin, it's no different. For example, I have learned that uh, in this uh, part of the world, of our continent, there are many security challenges. Uh, terrorism in this region is not just talked about by Benin or President Alo, it's talked about by everyone in this uh, part of uh, Western Africa as it is in the central or east or south or north, there are challenges of, of this kind. So we have decided that uh, we can work together uh, from where Rwanda is in the East Af in African region. We are actually both in the east and the central, where we have actively been engaged in uh, working with other countries to deal with similar security challenges. We have uh, our forces working in the Central African Republic. We have forces in uh, South Sudan. We have forces in uh, Mozambique and, and so on and so forth. So because of that, and our history, we have been building certain capacities, decent capacities, there is no exaggeration here, it's not a lot, but uh, enough to deal with some problems, especially when you work with other countries. 
So it is in that context that uh, we are going to work with uh, Benin for what it might happen along borders or beyond or anywhere, given the prevailing uh, uh, security situation in, in the region. So we are happy to share whatever decent capacities we, we, we might have. And in the same way, there is a lot we, we learn uh, and uh, get from such a cooperation, which we are looking forward to. So that, that's where we are uh, with uh, Benin. And uh, there is no limit as to how far we can go. We can only be limited by our possibilities or capacities, but the will is there to work together to address these security challenges, and that's how we shall come in, and uh, meaning come in in this cooperation that may involve many other parties, not just even the two of us, but others who may even be having more than we have to be part of this uh, cooperation. So that, that is... Uh, Je vais répondre sur une phrase du président. Nous allons, au titre de la coopération militaire, aller le plus loin possible. C'est nécessaire. Ce n'est pas un tabou. Tout le monde sait très bien que le Bénin est confronté, à l'instar des pays du Golfe de Guinée, à l'insécurité qui descend du Sahel. Et que la menace est réelle au nord du Bénin même si depuis quelque temps euh, notre action contient euh, l'ennemi. Vous savez aussi que le Rwanda aussi a été longtemps éprouvé et que l'armée rwandaise euh, est aguerrie à de l'expérience. Il n'y a pas longtemps, on avait entendu, ils sont intervenus au Mozambique, aussi en Afrique centrale. En République, République d'Afrique, en, en RCA. Et tout cela, au titre de la coopération, de manière générale, que ce soit la coopération dans le domaine civil que donc dans le domaine militaire, nous avons sur notre continent la possibilité de nous apporter de l'assistance, de l'aide, de l'expertise, de la compétence pour régler nos différents problèmes. C'est en cela que la coopération militaire qui est entre le, Burkina, pardon, le Bénin et le Rwanda pourra s'exprimer dans le cadre de notre action au profit du Burkina pour la sécurité dans ce pays et par euh, ricocher la sécurité au Bénin. C'est pour dire que nous n'avons pas de limite dans l'expression de cette coopération elle peut aller pour commencer dans l'encadrement, dans le coaching, dans l'expertise, la formation, jusqu'à si le besoin euh, s'impose dans le déploiement conjoint. S'il y a des Rwandais qui travaillent au Bénin dans le civil, pourquoi des Rwandais ne travaillent pas, ne travaillent pas au Bénin euh, dans le domaine militaire Et vice versa. Ça se passe déjà avec succès ailleurs. Si c'est nécessaire, ce sera ici, ici. Mais nous espérons que nous maîtriserons la situation pour ne pas devoir aller le plus loin possible et que cela ne, ne soit pas euh, pour nous un défi éternel. La situation au, au nord du Bénin sera bientôt, euh, je pense bien, je l'espère bien, euh, totalement maîtrisée. Alors, vous m'avez demandé si le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, actuel est toujours membre du gouvernement. Je ne pense pas que l'opinion ait reçu un communiqué quelconque ou la copie d'un décret euh, ayant procédé à un remaniement ministériel. Donc, euh, je ne peux vous répondre euh, au-delà de ce qui est formel. Et alors, je vous parle, le ministre, de, que, que l'homme est toujours garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ça peut changer demain, ça peut changer ce soir. <rire> Pour le moment, il est garde des Sceaux. 
Merci. Well, first of all, the problem of Congo or the problem of uh, the region or even the problem of Rwanda is not M23. M23 is uh, a product of many other problems that have not been uh, addressed for decades. If you remember, the problem of uh, M23 was there even before, the, before Chisekedi became president. There was a problem uh, uh, related to it in 2012. If you remember, you look into the history, you will see that. So, and having to do with M23 and the people related to M23, you know, these uh, uh, Congolese, but uh, who have uh, Rwandese heritage, the borders that were drawn during colonial times cut our countries to pieces. A big part of Rwanda was left uh, outside in eastern Congo, in southwestern uh, Uganda, and so on and so forth. We have uh, populations uh, in these parts uh, of other countries other than Rwanda who have uh, a Rwandese background. But they are not Rwandans, they are citizens of those countries that absorbed those parts of Rwanda in the colonial times. So this is a fact. It is a fact of history. You can research that. You can find the details. It's not uh, anything. So those problems are much older than me and much older than Chisekedi and uh, probably those who were there at the time are, are no longer alive. So that's the origin of the problem. And they, these people have been denied their rights within uh, Congo. And the problem I referred to of 2012 is when they took up arms against their own uh, government because of this problem. So, but it was mismanaged. You can see 2012, we are now in 2023. 11 years, the problem comes back. That means it wasn't properly handled. The UN got involved, all countries got involved some of these uh, developed countries. But they never address the problem. So really to call the problem of that region either M23's problem or to call it Rwanda's problem is just running away from the problem and not wanting to find a solution for it. But right now as we speak, the whole region of East Africa, including uh, Angola from the south. We have two processes. One Nairobi process that was uh, based in Kenya. Then is another process of Luanda. 
they have done everything they can to try and address the matter, but uh, such a complaints are the ones actually stopping uh, people getting a solution. Uh, because the, the Rwanda process, the Nairobi process, are very clear on the origin, on uh, the need, uh, and how to resolve the problem. Uh, but apparently it is the country that has the problem, meaning DRC, that is uh, making it difficult for it to be resolved. Again, what I'm saying uh, is a matter of facts. You, you can find out from, so we, we can't uh, just keep complaining about a problem without having the facts clear uh, that need to be uh, addressed. So that's, that's where we are. And uh, I hope with the region involvement, uh, matters will be sorted out. So what is your second question? Russia. Oh, Russia. I, I, I think that's why I was forgetting it. <laughs> it, it it's, it's another problem that we don't need to have. Uh, Russia or any other big power should not be our problem. Uh, the, the issue is uh, these big powers have their own issues to sort out and then uh, they keep sucking in these small countries of ours. Uh, so Russia has the right to be anywhere they need to be uh, legally as uh, any other country has the right to be anywhere, meaning those who come to Africa, you know, you hear people complain about China, then about Russia, then about, uh, but how about them? What right do they have to be in Africa that others don't have? So I think what we need to do in Africa is to be together to identify what we need in terms of partnership and who offers what we need, we work with such a people uh, and leave them to their own other problems. Like they have a problem, is a war in Ukraine. The origin of that, how it is being conducted, more importantly, how it is going to end I don't know. I have no idea. <laughs> so I cannot start making choices or decisions about such a thing. I have no idea. I have no possibility even of making impact on uh, the outcome. Even if I had a certain view about it, still it doesn't make sense because it has no impact. It can't create any change. So the Russian situation or presence in Africa or anywhere. I think uh, big countries like Russia will find a way of sorting it out. And uh, while we are tr trying to sort out our own problems that affect us directly, uh, that have nothing to do with uh, one big country or another. Et vous donnez rendez-vous pour les prochaines étapes de la vie d'État du président Kagame. Merci beaucoup.